वेलकम बैक दोस्तों आप देख रहे हैं सामोट वर्ल्ड और फिर मैं आया हूँ एक नई वीडियो के साथ तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ गियर रेशोज के ऊपर आपको याद होगा कुछ टाइम पहले अभी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि आप अपनी बाइक की परफॉर्मेंस कैसे इंक्रीज कर सकते हैं जिसमें टॉप स्पीड एक्सिलेशन दोनों चीजों के बारे में मैंने आपको बहुत सारे मेथड्स बताए थे लेकिन हर मेथड पर मैंने जोर नहीं डाला था वरना वो वीडियो लंबी हो जाती तो उसमें से एक मेथड था स्प्रॉकेटिंग जिसपे मैंने बताया था कि आप स्प्रॉकेट्स में मैनिपुलेशन करके गाड़ी की एक्सिलेशन और टॉप स्पीड को ऑल्टर कर सकते हैं यानी कि बदल सकते हैं बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं दोनों चीजें इनवर्सली प्रोपोर्शनल एक्सिलेशन बढ़ेगा तो टॉप स्पीड कम हो जाएगी टॉप स्पीड बढ़ेगी तो एक्सिलेशन कम हो जाएगा तो इस चीज पर मैंने गेयर रेशोज पर ज्यादा नजर नहीं डाली थी लेकिन ये वीडियो में गियर रेशोज से डिपेंडेंट जितनी रिलेटेड नॉलेज है वो आपको पूरी मिल जाएगी तो गियर रेशोज सबसे पहले पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि एग्जांपल ये है कि रॉयल एनफील्ड की बाइक्स हाईवे पर लोग राइड करना इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि उसमें एक बार पांचवा गियर आपने डाल दिया तो वो छटा नहीं मांगती इंजन काफी फ्रीली चलता है उसमें और टॉर्क इसलिए उसमें ज्यादा है क्योंकि इंजन का डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है ठीक अब वहीं आप कोई 150 सीसी बाइक को ले लें तो वो भी उसकी जितनी टॉप स्पीड और एक्सिलेशन कवर करती है हालांकि उससे ज्यादा ही तेज चलती है लेकिन हाईवेज पर वो बाइक फिफ्थ गियर पे उतनी ज्यादा फ्री फील नहीं होगी जितनी रॉयल एनफील्ड फ्री होती है और उसका इंजन स्ट्रेस फील होता है तो ये चीज डिपेंडेंट होती है गेयर रेशो पर अब सबसे पहले हम गेयर रेशो समझते हैं तो गेयर रेशो यानी कि गेयर्स जहां पे टीथ है और वो गेयर्स आपस में चल रहे हैं और रेशो यानी कि डिविजन रेशो कोई बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड वर्ड नहीं है इसका मतलब ये होता है डिविजन यानी कि आप गियर्स को डिवाइड कर रहे हैं और उसके बाद उनका जो रेशो आ रहा है उसको हम कह रहे हैं गियर रेशो और मैंने एक और वीडियो बनाई है टॉर्क बीएचपी आरपीएम इन सब के बारे में कि ये चीज क्या होती है बहुत आसान भाषा में उसको मैंने आपको समझाया है उस वीडियो में उस वीडियो पर ज्यादा व्यूज नहीं है लेकिन अगर आप देखेंगे तो उस पर व्यूज भी आ जाएंगे और आपको नॉलेज भी मिल जाएगी और टॉर्क से याद आता है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर्स काफी टॉर्क की रहती है अभी कुछ टाइम पहले मैं डेली गया था मैंने वहां पर इलेक्ट्रिक स्कूटर का रेस रिव्यू करा था और वो स्कूटर मुझे काफी टॉर्की और पंची लगी काफी अच्छी थी एम गो इलेक्ट्रिक की तरफ से वो स्कूटर आती है सिविटास और एक्स दोनों मैंने राइट करी जिसमें से मुझे सिविटास बहुत पर्सनली पसंद आई और उसका रिव्यू भी मैंने चैनल पर डाल दिया है तो आप देख सकते हैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उस वीडियो का इनके पास दो मॉडल्स अवेलेबल हैं और प्राइस भी रीजनेबल है इलेक्ट्रिक स्कूटर के हिसाब से और बाकी जो फीचर्स हैं वो भी स्कूटर में काफी अच्छे देखने को मिलते हैं अब गेयर रेशो इंजन में बहुत टाइप्स के होते हैं लेकिन हम उनमें एक टाइप्स के बारे में बात करने वाले हैं जो मेनली आप ऑल्टर कर सकते हो बाकी दूसरा आप सर्जरी नहीं कर सकते इंजन में ऑल्टर करने के लिए वो इंजीनियर्स डिजाइन पहले से करके देते हैं और बहुत मुश्किल होती है उनको ऑल्टर करना लेकिन जो बाहर की गेयर रेशो है फाइनल ड्राइव रेशो जिसको कहते हैं उसको हम इजिली ऑल्टर कर सकते हैं और वो रहते हैं हमारे फ्रंट और रियर प्रॉफिट अब गेयर रेशोज इंजन में तीन तरीके के होते हैं सबसे पहला गेयर रेशो बनता है कहां से क्रैंक शाफ्ट से लेकर गेयर बॉक्स और क्लच असेंबली तक का और वो गेयर रेशो इंजीनियर्स को मालूम रहता है और वो कभी कभी यूजर मैनुअल में भी स्पेसिफाई कर देते हैं उसके बाद दूसरा गेयर रेशो बनता है ड्राइव शाफ्ट से ड्रिविन शाफ्ट का यानी कि जिस शाफ्ट में गियर्स चल रहे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हर कंपनी अपने गियर्स का गियर रेशो डिफाइन करती है तो गियर्स कंपनी जो है आपको गियर रेशो बदलने का मौका देती है कि आप जब गियर्स बदलते हैं तो उससे आपका गियर रेशो चेंज होता है गियरिंग चेंज होती है और उस हिसाब से आप आरपीएम और अपनी व्हील स्पीड को मैच कर पाते हैं उसके बाद जो आखिरी का रेशो आता है गियर बॉक्स से लेके डायरेक्ट रेशो आपके रियर व्हील तक जो आता है उसको कहते हैं फाइनल ड्राइव रेशो अब वो रेशो को आप मैनिपुलेट कर सकते हो अब उसकी सबसे पहली चीज मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं कि रियर स्प्रॉकेट में जितने टीथ हैं उसको आप डिवाइड कर दो फ्रंट स्प्रॉकेट के टीथ से रियर स्प्रॉकेट टीथ डिवाइडेड बाय फ्रंट स्प्रॉकेट टीथ इक्वल्स टू गियर रेशो आपका आ जाएगा ज्यादा मैथमेटिकल कैलकुलेशन में मैं नहीं जाऊंगा अब इसमें हो ये रहा है कि जो फ्रंट स्प्रॉकेट है वो एक तरीके से ड्राइव शाफ्ट मान लीजिए और जो रियर स्प्रॉकेट है आप उसको ड्रिविन शाफ्ट मान लीजिए तो फ्रंट स्प्रॉकेट छोटा होता है अक्सर और रियर स्प्रॉकेट बड़ा रहता है और टॉर्क लाने के लिए गेयर्स को ऐसे बनाया जाता है कि गाड़ी में टॉर्क भी मिल जाए उसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आप गेयर चेंज करते रहते हैं अब जैसे मेरे पास यमा एफ है उसमें फ्रंट स्प्रॉकेट में चौदह टीथ है और रियर स्प्रॉकेट में फोर्टी टीथ है तो अब मुझे अगर इसका गियर रेशो निकालना है तो मैं निकालूंगा 41 वन अपॉन फोर्टीन यानी कि रियर स्प्रॉकेट के टी डिवाइडेड बाय फ्रंट स्प्रॉकेट इसका आंसर आ रहा है 2.92 के आसपास यानी कि ये इसका गियर रेशो आ गया अब गियर रेशो में मैनिपुलेशन करके क्या चीजें बढ़ती हैं और क्या चीजें अफेक्ट होती हैं सबसे पहली चीज अगर हम फ्रंट स्प्रॉकेट में ऑल्टरेशन करते हैं एक या दो दो टीथ का ऑल्टरेशन कर दिया कम या ज्यादा कर दिया तो उससे फ्रंट स्प्रॉकेट में ऑल्टरेशन करने में बहुत सेंसिटिविटी आ जा
गेयर रेशो अगर आप बढ़ाएंगे तो क्या होगा घटाएंगे तो क्या होगा गेयर रेशो बढ़ाएंगे तो एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा गेयर रेशो घटाएंगे तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगा और टॉप स्पीड बढ़ जाएगी और इनकेस मैं फ्रंट स्प्रॉकेट में एक टीथ बढ़ा देता हूं तो उससे टॉप स्पीड दो या तीन गुना ज्यादा बढ़ जाएगी ठीक है तो क्योंकि फ्रंट स्प्रॉकेट की सेंसिटिविटी ज्यादा है वहां पर ऑल्टर करोगे आप तो सेंसिटिविटी जो इफेक्ट होंगे वो बहुत ज्यादा फील होंगे अगर फ्रंट प्रॉकेट में आपने एक टीथ बढ़ा दिया तो आपको एक्सेलरेशन ड्रॉप ज्यादा महसूस होगा और टॉप स्पीड इंक्रीज ज्यादा महसूस होगी वहीं अगर आपने रेयर प्रॉकेट में टीथ में मैनिपुलेशन करा तो वो इतना ज्यादा सेंसिटिव नहीं है हालांकि नोटिसेबल होगा लेकिन फ्रंट प्रॉकेट से गाड़ी का नेचर ही बदल जाएगा पूरा सर आपने देखा होगा स्टंट बाइक जो रहती है उसमें रेयर प्रॉकेट बहुत बड़ा लगा दिया जाता है ज्यादा टीथ का जिससे गेयर रेशो बढ़ जाता है और गेयर रेशो बढ़ने से क्या होगा कि आपका टॉर्क और पिकअप मिल जाता है उन लोगों को विलीज करने के लिए टॉर्क और पिकअप की जरूरत रहती है ना कि टॉप स्पीड की ठीक तो उन्होंने गियर रेशो बढ़ा दिया अब अगर आपको टॉप स्पीड चाहिए जैसे रॉयल एनफील्ड है अब उसका पांचवे गियर के बाद वो छठा गियर नहीं मांगती वहीं कोई 150 सीसी बाइक चलाएंगे आप हाईवे पे तो वो छठा गियर मांगेगी अब उसका गियर रेशो अगर आप ऐसा कर दें कि आप रेयर प्रॉकेट को जो है छोटा कर दें कम कर दें उसमें टीथ तो एक्सेलरेशन आपका कम हो जाएगा पिकअप कम हो जाएगा टॉर्क कम हो जाएगा लेकिन टॉप स्पीड आपकी बढ़ जाएगी अब एक बात और बताना चाहूंगा कि अगर आप ऐसा ऑल्ट्रेशन करते हैं जिसमें आप रेयर प्रॉकेट के टीथ जो है कम कर देते हैं और आपको चाहिए अच्छी टॉप स्पीड तो उसके लिए आपके क्लच पे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा वो इसलिए क्योंकि पिकअप कम हो जाएगा फिर आपके क्लच का यूज ज्यादा बढ़ जाएगा टॉर्क कम होगा तो आप क्लच ज्यादा इस्तेमाल करने लगेंगे ट्रैफिक में और आपको जरूरत पड़ेगी क्लच की तो इसलिए टॉप स्पीड बढ़ाने में आप ये देखें कि आपको क्लच का ज्यादा यूज ना हो रहा हो ऐसी चीजें जो है फाइनल ड्राइव रेशो को आपको कैलकुलेट कैलकुलेशन करके भी उतना ज्यादा समझ में नहीं आता जितना कि आपको प्रैक्टिकली इस प्रॉकेट को लगा के समझ में आएगा अब आपको एक ग्लिम्स दे देता हूँ वीडियो के एंड में कि अगर आप रेयर प्रॉकेट का साइज बढ़ाएंगे टीथ बढ़ाएंगे तो आपका गेयर रेशो बढ़ जाएगा और गेयर रेशो बढ़ने की वजह से एक्सेलरेशन और टॉर्क बढ़ेगा टॉप स्पीड कम हो जाएगी अगर फ्रंट प्रॉकेट आप छोटा करेंगे एक या दो टीट कम करेंगे तो उसमें आपको ज्यादा सेंसिटिविटी फील होगी तो दोस्तों अगर ये वीडियो से आपको ये सब नॉलेज मिल गई हो और आपके समझ में आ गया हो बहुत लोग कमेंट करते हैं कि मुझे आपका समझाने का तरीका अच्छा लगता है तो अगर इस वीडियो में भी आपको बहुत चीजें समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा मेहनत को सफल करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा सो गाइड थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टेट यून टिल देन वेट फॉर माई नेक्स्ट अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीड